हेलो एवरीवन देखिए एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है आपको कहता है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड देखो ये एक डायग्राम बना हुआ है आपके पास ठीक है ये यहां पर एक टॉल गर्ल है ठीक है जिसकी कितनी हाइट है मान लो वन मीटर टॉल है ठीक है और उसने क्या देखा है एक बैलून देखा ठीक है ये बैलून है बैलून जब उसने देखा तो ये इस पोजीशन पे था और ये कितना था 88.2 मीटर की हाइट पे है ठीक है तो उसने थोड़ी देर बाद और देखा तो वो क्या हो रहा है ये पोजीशन यहाँ आ रही है इसकी क्लियर ये बात हो रही है क्योंकि ये विंड के साथ क्या हो रहा है अपनी पोजीशन बदल रहा है आगे जा रहा है ठीक है तो यहाँ आके बाद क्या कहता है वो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज सिक्सटी डिग्री मतलब क्या कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बैलून के साथ आइस uh, का गर्ल की आइस का वो कितना है 60 डिग्री मतलब ये देखो ये बैलून है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से अगर हम देखें ये कितना है इसके पास 60 डिग्री है ठीक है कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री मतलब वही है कि विंड के साथ ये बैलून आगे गया अगर ये आगे जा रहा है तो अब इसका क्या होगा एंगल रिड्यूस हो रहा है एलिवेशन ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह गया थर्टी डिग्री रह गया कह रहे फाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल मतलब ये वाले डिस्टेंस की वो बात कर रहा है ठीक है तो इसको अगर हम कंसीडर करें अलग से एक डायग्राम में देखो मान लो ये क्या है एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है 1.2 मीटर क्या है एक टॉल गर्ल है ठीक है और मान लो ये पोजीशन है बैलून की ये वाली पोजीशन मैं यहां बना रहा हूं ठीक है इसकी आइज से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है ये वाला एलिवेशन कितना मान लो सिक्सटी डिग्री है कितना है ये सिक्सटी डिग्री क्लियर और थोड़ी देर बाद जब वो बैलून यहाँ पर पहुंचा मतलब विंड की वजह से वो यहाँ पहुंचा मतलब मान लो यहाँ पहुंचा है ठीक है तब उसकी आइस से जो गर्ल है उसकी आइस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो रिड्यूस हुआ और कितना रह गया वो कितना रह गया वो मान लो ये वाली पोजीशन चलो मान लो आप ठीक है कितना एलिवेशन रह गया इसका एंगल रिड्यूस हो गया थर्टी डिग्री ये रह गया थर्टी डिग्री ठीक है और जो हाइट है बैलून की जो हाइट है वो कितनी है एट्टी मीटर मतलब ये और यहाँ से भी ये हाइट कितनी है एट्टी टू मीटर हाइट है लेकिन ये हाइट है कहां से ग्राउंड से है ये देखो ना यहां बोलता है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इसका मतलब कहां से होगा ये ये पूरी हाइट यहां से है नीचे ग्राउंड से ग्राउंड तो ये है ना नीचे वाला ये है ग्राउंड आपके पास ठीक है और ये जो एलिवेशन वाले एंगल है ये रेफरेंस है आइस का उसकी तो ये यहां से बनेगा कितनी बार समझ में आ रही है ठीक है तो ये बस ध्यान रखना ये एट्टी क्या है पूरी मीटर हाइट जो है ये बैलून की जो बैलून की पोजिशन है वो कहां से ग्राउंड से एट्टी एट मीटर क्या है ग्राउंड से क्लियर इतनी बार अब देखो अब तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल मतलब ये वाला निकालना है हमें ये पार्ट बात समझ रहे हो ये चीज़ हमें निकालनी है इसकी तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको देखो आप खुद सोचो ये जो ट्रैंगल है इसको अगर हम नाम दे दें चलो पहले नाम दे देते हैं इसको इसको बोल देते हैं ए ये बी ये सी ये डी और ये रहा ई ठीक है तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है सी सी ई फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं सी ई को कैसे फाइंड आउट करूँ खुद सोचो आप जरा देखो अगर मैं इस बड़े वाले ट्रेंगल को कंसीडर करूँ इस बड़े वाले ट्रेंगल को ठीक है और वहाँ से मैं ए ई निकाल दूँ ठीक है और एक छोटे वाला ट्रेंगल कंसीडर करूँ जहाँ से मैं ये ए सी निकाल दूँ तो ए ई माइनस ए सी अगर कर दूँ तो सी ई नहीं आ जाएगा मतलब सी ई की वैल्यू क्या आ सकती है हमारे पास ए ई माइनस ए ई में से अगर माइनस करूँ ए सी तो आ सकती है बड़े आराम से या नहीं तो यही चीज़ हमें करनी है अब देखो ए ई मैं कैसे निकाल सकता हूँ अगर मैं ये ट्रेंगल कंसिडर करूँ ए डी ई ठीक है इसमें मेरे को पता है थीटा कितना है 30 डिग्री है ये 30 डिग्री है तो यहाँ से ए ई निकल सकता है बड़े आराम से ठीक है और ये ई डी कितनी होगी इसके अंदर ई डी सोचो जरा कितनी होगी क्योंकि ये 88.2 तो क्या है टोटल के टोटल आपके पास ये नीचे तक है यहाँ तक है ठीक है ना इनको भी नाम दे देते हैं ये ई e तक हुआ था मान लो ये एफ हो गया ठीक है ये जी मान लो ठीक है मतलब क्या है ये जो डी है आपके पास ये है एट्टी और हमें क्या चाहिए डी ई तो डी ई की वैल्यू क्या होगी आपके पास बताओ डी एफ ये आपके पास है डी एफ माइनस ई एफ और ई एफ कितना है अगर ये 1.2 मीटर इधर है तो ऑब्वियस है यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 1.2 मीटर ही होगा तो डी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 88.2 माइनस कितना है ई एफ वन तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 2 में से 2 0.88 और ये 1 कितना आ गया आपके पास 87 मतलब 87 आ गया डी ई की वैल्यू कितनी आ गई एट्टी मीटर अब ये मुझे पता चल गया ये कितना है एट्टी मीटर है डी ई कितनी बार समझ रहे हो या नहीं यहाँ से देखो ये क्या आ गया था हमारे पास 87 मीटर अब देखो अब तो सिंपल है जब मुझे ये साइड पता चल गई अब तो सिंपल ए ही निकालना है और अगर ये हमारे पास कितना आया है 87 तो ओब्वियस है ये भी क्या होगा 87 ही होगा सीधी सी बात है ये भी कितना है 87 ही होगा फिर छोटे वाले ट्रेंगल
परपेंडिकुलर ये है 90 90 के सामने वाला हाइपोटनिस तो इधर जो बचा ये पूरा का पूरा ये क्या है बेस है तो मतलब क्या मुझे बेस निकालना है और गिवन क्या है परपेंडिकुलर तो p बाई बी टेन थीटा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास टेन थीटा और थीटा कितना है यहाँ पर थर्टी डिग्री इजिकल टू में पी अपॉन में बी पी कितना है यहाँ पर देखो एट्टी सेवन और बी क्या है हमारे पास यहाँ पर ए ई कितना है ये ए ई क्या समझ में आ रहा है कैसे किया है ठीक है तो टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है आपके पास वन अपॉन में रूट थ्री और ये आ गया एट्टी सेवन अपॉन में ए ई तो अब क्या करें हम ए ई को इधर ले जाएं और रूट थ्री इधर ले जाएं यही हो सकता है तो करते हैं देखो ए ई इधर ले जाओ ए ई और ये आ गया एट्टी सेवन और ये रूट थ्री ए ई की इतनी वैल्यू आ गई मीटर में ठीक है मीटर बात समझ रहे हो अभी तो ए ई आया है अभी मैं क्या चाहता हूँ ए सी भी निकले अगर ए सी निकालना चाहता हूँ तो छोटा ट्रेंगल कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर कर देता हूँ इन ट्रेंगल ए बी सी ए बी सी में देखो जरा ए बी सी में जो एंगल है वो कितना है सिक्सटी डिग्री थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये नाइन्टी नाइन्टी के सामने वाला हाईपोटिस तो ये क्या बचा बेस तो पी पता है बी निकालना है अगेन टेन का फॉर्मूला लगेगा तो टेन सिक्सटी डिग्री इजकल टू में पी अपॉन में बी पी कितना है एट्टी सेवन और बी कितना है हमारे पास यहाँ पर ए सी समझ रहे हो और टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री तो एट्टी सेवन अपॉन में ए सी और ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से देखो ए सी इधर ले जाओ और ये एट्टी सेवन अपॉन में रूट थ्री इधर आ गया क्या बताओ सिंपल है या नहीं है ठीक है ये ए सी की वैल्यू आ गई अब क्या करें हम बताओ अब तो कुछ भी नहीं है ये देखो सी ई की वैल्यू निकालनी है वो क्या होती है ए ई माइनस ई सी ए सी ए ई माइनस ए सी यहाँ से देखो ये सी ई चाहिए तो ए ई पूरा बड़ा है और ये ए सी ये रहा तो ए ई में से ए सी माइनस करूंगा तो ये आ नहीं जाएगा क्या बड़ा सिंपल है तो कर देते हैं देखो नाओ सी ई इज इक्वल टू में सी ई की वैल्यू क्या थी हमारे पास ए ई माइनस ए सी ठीक है ए ई माइनस ए सी ए ई कितना है एट्टी सेवन रूट थ्री माइनस और ए सी कितना है हमारे पास एट्टी सेवन अपॉन में रूट थ्री अब इसको कैसे करें हम देखो यहाँ से क्या करो आप एट्टी सेवन कॉमन लो अगर एट्टी सेवन अगर हम कॉमन लें एट्टी सेवन कॉमन लिया तो इधर क्या बचा हमारे पास अंदर रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री ये बचा अब क्या करो इसका एल्सीम ले लो क्या करो एल्सीम लो यहाँ पर अंदर एल्सीम लेंगे तो क्या होगा देखो रूट थ्री एल्सीम ये वन ठीक है वन को रूट थ्री से डिवाइड करो रूट थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री माइनस फिर रूट थ्री रूट थ्री को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा वन वन इंटू वन वन और ये बाहर एट्टी सेवन एज इट इज तो ये देखो आपके पास कितना आ जाएगा एट्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस वन टू टू अपॉन में रूट थ्री क्या इतनी बात क्लियर हो रही है ठीक है अब क्या करें इसमें बताओ एट्टी सेवन इंटू टू कितना होता है आपके पास एट्टी सेवन इंटू में टू टू सेवन जो फोर्टीन वन एट टू दिक्सटीन और वन सेवनटीन वन सेवनटी फोर कितना है ये वन सेवनटी फोर तो ये आ गया वन सेवनटी फोर अपॉन में रूट थ्री तो क्या इसको यहीं पर छोड़े हम नहीं रूट थ्री नीचे आ रहा है रूट में है वैल्यू तो रेशनलाइज करेंगे रूट थ्री से इधर मल्टीप्लाई रूट थ्री से इधर मल्टीप्लाई ठीक है अब क्या आएगा आपके पास यहाँ से देखो मैं इधर कर देता हूँ इसको वन सेवनटी फोर इंटू में रूट थ्री अपॉन में रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है थ्री होता है ये लो थ्री ठीक है अब ये देखो डिवाइड होता है क्या इस पर देख लेते हैं थ्री फाइव जा फिफ्टीन एंड थ्री एट द ट्वेंटी फोर तो हो गया ये तो डिवाइड तो ये आ गया फिफ्टी एट रूट थ्री मीटर ये क्या आया हमारे पास सी ई जो कि क्या है डिस्टेंस है कौन सा बैलून का जो कि बैलून ने ट्रैवल किया डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दैट इंटरवल ये आया हमारे पास इसका आंसर समझ में आ रहे हैं ओके थैंक यू